ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ റോസിന്റെ പ്രൂണിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കാട് പോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു റോസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇത് മൊത്തം കേടായി കിടത്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മുട്ടുകൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ വിരിയിപ്പിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ട്രിക്സും ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്യണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എപ്പം ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കണം എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്ര നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ ഇടാൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പൂക്കളുടെ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബഡ് ചെയ്തൊരു റോസ് നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നോ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ചെടി ഇപ്പം അപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നത് മുട്ടിടുന്നത് അതായത് മുട്ടിടുന്നത് മുഴുവൻ കേടാണ് അതായത് വിരിയുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ ആകെ കൂടെ ടെൻഷൻ ആയി ഇതിപ്പം ഇനി എന്താ വിരിയാത്തത് നിറച്ചും ആ ഒരു കൊമ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചും മുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിരിയുന്നില്ല വിരിയുന്നതാണെങ്കിലൊക്കെ കേടായിട്ടുള്ള പൂക്കളും അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ട് വിരിയിപ്പിച്ചു ആ ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം കേട്ടോ പിന്നെ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫുഡ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെടികളുടെ കാര്യം അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പ്രത്യേകിച്ച് റോസിന് നന്നായിട്ട് ഫുഡ് വേണം ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നല്ല മെന്യോസ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ നന്നായിട്ട് ബ്ലൂം ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ വെട്ടുന്നില്ലേ മുടി കുറച്ച് കാലങ്ങൾ വെട്ടാതിരുന്നാൽ എന്താ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതിനെ നന്നായിട്ട് കുറ്റിക്ക് വെട്ടി കൊടുക്കണം നാടൻ റോസൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ബഡ് റോസ് നമ്മൾ പ്രത്യേക കെയർ തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളെ ചെടി ഇതാ ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മരുന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമുള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ് അതായത് ആ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വീഡിയോ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പം ഇത് സക്സസ് ആണോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി പോകണ്ട ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബഡ്സിനാണ് കേട്ടോ അതായത് മൊട്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ മറ്റേത് നമ്മൾ വെറുതെ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ടും വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സംഭവമൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ചെടിക്കൊന്ന് വെറുതെ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിറച്ച് മുട്ടാണ് പക്ഷെ അത് വിരിയുന്നില്ല വിരിഞ്ഞ മുട്ടുകളാണെങ്കിലോ കേടുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വിരിഞ്ഞു വിരിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് വിരിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അത് വിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു സമാധാനമായി കുറച്ചൊക്കെ കേടായിപ്പോയി പിന്നെ ഉള്ള സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പം ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ഉള്ളിൽ ചിലതൊക്കെ ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടിയിട്ട് ആ പൂക്കൾ മൊത്തം നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല കളറോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ബ്ലൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് കാണിച്ചത് നമുക്കത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഒരു സക്സസ് ആയല്ലോ അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ വെറുതെ
ആ ഒട്ടിച്ച സംഭവത്തിന് ഇളക്കൊന്നും കുടുങ്ങാതെ വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ട്രിം ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മൾ ചെടി ഉണ്ടാകും അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒട്ടിച്ച ചെടികൾക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് മറ്റ് കാട്ടു ചെടികളൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു കമ്പനെ നമ്മൾ വളരാൻ അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെടീനെ അത് ഉണക്കും ഉണങ്ങിപ്പോകും നമ്മളെ ചെടി ഒരു പുരോഗമനം അതിനുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ റോസ് ചെടികളുടെ കമ്പുകൾ മുറിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നോഡൽ റീജിയൺ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആ നോഡൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മളെ കത്രിക പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് വരിക ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ചെടികൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ നമുക്ക് നല്ല പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പം നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അതായത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസാണ് ചീത്തയായി കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓവർ ഗ്രോ ചെയ്ത് നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഓവർ ഗ്രോ ചെയ്ത ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പൂടും പിന്നെ നാടൻ റോസുകളൊക്കെ നമുക്ക് അതത്ര പ്രശ്നമുള്ള ടേക്ക് കെയറിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ലോണം നല്ല നമ്മളെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ലെവൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ തരികയും ചെയ്യും അതിന് വലിയ മെയിൻ്റനൻസ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ ബഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്ന റോസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് നോഡിൽ റീജിയൻ്റെ ആ ടെക്നിക്സ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രാണികളൊക്കെ വരില്ല ഈ പെസ്റ്റുകളൊക്കെ അതങ്ങനെ വരൂല ഇങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ കഴിയുന്നതും വലിയ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ ഈ റോസുകൾ വളർത്താത്തി എന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്കൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹൈറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടിയും അതിന് ഒരു ഭംഗിയും കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുവിധമൊക്കെ കുട്ടപ്പന്മാരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൂവ് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ വിചാരിച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ സൈസാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പുതിയ ബഡ്സും പുതിയ ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ ഇടാൻ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തിങ്ങി നിന്നാലേ ഒരു വായു സഞ്ചാരം അതിന് ശരിക്കും ഉള്ളിൽ വേണം അപ്പം കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് ട്രിം ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റിൽ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൂക്കളുണ്ടാകും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം കേട്ടോ ഫെർട്ടിലൈസറാണ് അതായത് നമ്മൾ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറാണ് പൊട്ടാഷ്യം നൈട്രേറ്റ് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എൻ പി കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പൂജ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പല ടൈപ്പ് എം പി കെസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പൂക്കൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പൊട്ടാഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറേ വാരിക്കോരി ഇടും ചേരുത് നമ്മളെ ചെടി ചീത്തയായി പോകും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും എത്ര ഇടണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ നേഴ്സറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കളുണ്ടല്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് അവരിത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നന്നായിട്ട് ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുറേ ഒരു വർഷം ആയി ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മണ്ണും കുറച്ച് ചാണപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഇത് കുറേ ചെടിക്ക് എനിക്ക് വേണം കേട്ടോ അതിനെക്കൊണ്ടാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണ്ണ് കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു അരക്കപ്പ് എല്ലുപ
പിന്നെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും കുറച്ച് എല്ലുപൊടിയും പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം രണ്ട് സ്പൂണും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ചട്ടിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ എട്ട് ചട്ടിയിലേക്കുള്ള കണക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ചട്ടിയിലൊക്കെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളിട്ടാൽ മതി അത് മതിയാകും ഇനി ഇങ്ങനെ ഇടാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കേട്ടോ മറ്റേത് പൂക്കൾ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ മണ്ണ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റോസ് ചെടികൾക്കും പിന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചെടികൾക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബബായ് ആൻഡ്